。Hello， 各位小伙伴们，大家早上好，早上好，大家周末愉快。
，刚好到点了，是不是？<笑>好嘞。好，各位小伙伴，那么时间到点了，我先把音乐关掉哈。大家伙儿准备好咱们相应的工具材料，我们就要正式的开始了。2022的最后一天，对不对？<笑>我们让大家画一张啊，绿油油的啊，青春洋溢一点的这些作品。工具材料都在右侧，大家做好相应的准备。欢迎各位小伙伴呢，来到一朵云啊的直播间，我是博云。今天我们要开始画的这些案例呢，其实本来准备了两张，对吧？好，一张是这个，这个是黄君璧的作品，还有一张呢是这个宋文治的这个作品，两张画的尺寸都是一样的，都是一样的哈。生轩三十三乘以三十三，啊，那么他的绘画的风格，这两张画的绘画的风格哈，其实都一样。一会儿我给大家看到啊，风格呢比较舒秀，而且格调呢很清新，意境比较空蒙而生趣。那黄君璧，我想我就不够多的介绍了，是吧？他一生呢，游走的不仅仅是祖国的大江南北，而且是全世界游走，哈。他的笔下有南非的美景，也有呢，哎，我们南美洲的美景。那这张画呢，我们说是烟雨流水的，哎，人家的一个景象，对吧？好，一会儿呢，我们可以带大家来先画这一张。那么还有一张呢，我们根据实际情况来。如果大家想要轻松一点，我们就画一张也可以。好，我们再看一下这张哈，这两张大家伙儿更喜欢哪一张？<笑>喜欢第一张，刚刚第一张的敲一；喜欢第二张的敲二。啊，我们投票决定先画哪一张，好不好？来来来，回复一下，回复一下，嗯，喜欢第一张啊，是吧？第一张要多一些。哎，行，<笑>好，第二张的也有啊，都喜欢。我们就是投票决定先画哪一张，是吧？反正两张画的尺寸都是一样大，呃，两张画的尺寸。行，我已经看到了啊，还是第一第一张案例的这个喜欢的人呢要多一点。那我们就从呃第一张开始，好不好？好，来，我们的调转镜头，嗯，好嘞。那么我们先以刚刚说的第一张开始啊。<咳>好嘞，好，各位小伙伴能看到我的双手，来敲两个数字五啊，来敲两个数字五。然后我们需要用到的工具材料，对吧？嗯、呃，你用用咱们的这个尖毫笔来染色也好，或者洋毫笔来染色也好<咳>，至少有两支啊，至少有两支。我这个呢是大白云，嗯、呃，然后尖毫我只是用来方便大家给大家介绍，所以呢，很多时候呢我会呃用两个属性的笔，对吧？好，一般我们。<咳>一般我们在这个，比如说村擦这个岩石的时候，比如说塑造这块岩石的时候，是吧？一般我们会用到，比如说这个小柱的狼毫，啊，那你如果选择用这个尖毫，是吧？那你就用小号，啊，小号的尖毫就行，好不好？然后这个画里边呢，它还是多多少少有一些细节。我们呢最近给大家推荐了一款叫小青花的笔，对吧？它比小红毛呢稍微大一点，然后呢比我们的这个小号的狼毫呢又稍微小一点。所以它这个尺寸呢，就呃比较适中的去画一些呃特殊的或者特别的一些位置，好吧？嗯，一会儿我们会带大家再画到的哈。好，这是我们说的用需要用到的毛笔，都在屏幕下方的小黄册里边。如果你有需要，可以自己去选购。年末了啊，可以为自己新年的<笑>兴趣爱好啊挑选点年货啊，挑选年货。然后我们比如说染色啊或者擦的话，大面积的地方我们可以用到这个蓝竹啊，可以用到这个蓝竹。好，其他咱就先不多说，嗯，墨汁咱们都已经准备好了啊，所以大家伙儿相应的材料呢都备起来啊，都备起来。呃，我们接下来就要正式的动手喽，嗯，好嘞。然后我们呃试笔的纸大家也要准备一张，先拿出我们小号的这个呃狼毫小柱嘛。在咱们的笔洗里边把它浸湿了，给它浸湿了啊！今天画两张是一张，本来是打算画两张，我准备了两张，我怕这个一张画太简单，大家画的就不够尽兴，<笑>是吧？但是有小伙伴说啊，周末了想轻松一点啊，那到时候看我们的时间情况，如果老师再墨迹了，是吧？那就画一张。<笑>
。呃，如果老师呢，哎，哎，今天兴致不错，那我们就画两张。<笑>好，浸湿了之后，对吧？毛笔的笔尖蘸取点浓重的墨色，微微的调和啊，微微的去调和一下。好，这个墨色的层次呢，它相对来说就比较适中了，是吧？呃，我们说焦浓重淡轻，这个呢就算中间的这个重墨，对不对？中间的重墨。好，我们来调和的这个墨色层次，大家可以看到啊。来，留一眼，留一近点看一看。<笑>好，我们把它放到旁边啊，把多余的水分，把这个，哎呀，怎么虚焦了呢？啊，都刮一刮啊，多余的水分给它刮掉，把笔呢放平一点点，放平一点。好，把吸吸，把毛笔呢，呃，放倒一些啊，把咱们的毛笔放倒，吸吸毛笔的笔肚，把水分控制控制啊。试笔纸的作用，一个是用来可以试尝试，就是试一试我们的墨色的层次，也可以呢，啊，这个控制一下笔里的墨色的水分啊，笔里的水分。好，动手了啊，动手了。来，我们先依旧先确定一下画面，横竖十字线。啊，大概的就是中心点啊，这两张画那我们先确定一个中心点啊。好，这个中心点确定了之后，方便我们去找物体的位置，嗯，对不对？好，我们先来说一说啊，我们这张画依然是由近及远啊，由近及远来推着来。比如说，在咱们横着的中心线左侧，横着的中心线以下，是吧？哎，大约三个手指啊，大约三个手指，就确定了我们左下角这处岩石最高的点。啊，通过我的这个语言的引导和大家的观察，应该大概能看得出来，是吧？大概看得出来，啊，好，然后它是一个斜坡，那这个岩石，我们这个它这个顶部大概画多宽呢？对不对？啊，我们可以画一个颜料管，是吧？加一手指左右的一个长度，啊，<笑>大约吧，啊，大约，呃，这是我们呃，或者两指的长度也可以哈，我感觉像两指。好嘞，然后它底部大概画到哪儿？最宽的地方画到大约竖着的中心线，竖着的中心线下来哈，到纸张的底部啊，大约一个颜料管的距离，是吧？啊，就够了。好，就是说左边留的宽一些，右边留的窄一点点啊，留的窄一点点<咳>。周末画一张吧，对吧？<笑>两张都喜欢。好嘞，这种观点呢就。呃，比较多了，一会儿根据实际情况来啊。我们如果画的完一张，我们就呃两张时间合适呢，我们就画两张。动手了啊，动手了，小伙伴们，位置确定了之后，绘画的第一步是不是勾勒轮廓啊？我们以毛笔的笔尖是吧，在整个线条的中心线上行笔为主，是吧？我们称之为中锋，是吧？中锋，来啊，大约从这上方到纸张底部接近一半的距离，是我们这个岩石。一半稍微偏上一点点，这就是这个平台顶部和底部的这个区别的点。好，从左侧啊画，我们在画这个轮廓的时候，不要画的特别的直溜，是吧？可以波折一点。好，我们推进，推进，推进。位置确定好了，是吧？我们说整体观察，局部着手，这是我们绘画的一种基本的要求，基本的要求。好，然后再从右侧。它是要交叠好几层的哈，你看看啊，一层叠加一层，一层叠加一层，这是我们画的第一块的这个岩石。然后在它嗯、呃、后方是吧，或者说偏高一点的地方，我们还要再加一层。好，在它的一个左侧是吧？左侧的面积上。左侧的面积上，我们给它稍微的，是吧？我们大概画了一二三，大约至少有三层。那你画的那个形态造型呢？我们有一点不太一样的，都不影响，都不影响。至少这个边缘你不能画的都是一条直线上了，是吧？它是参差错落开的，嗯。亲爱的博云老师，今天课前进享吗？<笑>好，这位可爱的宝，现在咱们已经正式开画了啊，还课前进享，你不早点来啊
。好，咱们再从上往，再从这个上方，对吧？这个转折啊的位置呢，我们接一个斜坡下来。好，这个时候往下画的时候，我们可以把墨色稍微的调和的淡一点点啊，稍微的调和淡一点。各位小伙伴，大家早上好，周末愉快，周末愉快。好，然后在这个转折的位置上，是不是？我们稍微的，是吧？给它把顶部往侧方，啊，顶部和侧面的这个面积呢，由重到浅呢，给它擦一下，区分一下。什么发群里边？我们早就发群里边了，昨天晚上我都发到群里边了哈。啊，我每天咱们第，比如说今天现在上午画的这个案例，对吧？我都会提前一天晚上呢，给大家发到群内，方便大家伙准备，是吧？方便大家伙去准备工具的材料。好，这是我们画的这个斜坡，是吧？其实它没有什么难度啊，你把墨色的层次大概把握好就行。好，这是我们画的一个顶面和一个侧面，对吧？呃，勾线的时候可以灵活一点点啊，灵活一点，比如说中侧锋都可以用起来，只不过你线条尽量沉稳一点点，是吧？沉稳一点点。好，比如说交叠的位置，是不是？我们又要用墨色把顶面和侧面是不是区分开？很明显，这是一个偏顶部的一个造型啊。然后再往下方走，再往下方走的时候，呃，我们来给它交叠一些，不太。<咳>稍微带点笔痕，我们不要全是这个擦出来的，是吧？大面积的擦，没有一些肯定的笔触在里边，它就显得软了，对不对？好，我们要让这个岩石呢显得沉稳、沉浑一些啊，沉浑一些。好，这块儿<咳>大家画全没有？这是我们画的最最最左下角的位置啊，啊，细节大家都能看得到。是的，现在画的就是昨天发到群里的其中的一张。当海报上可能看到有的小伙伴发现，哎，跟海报上不太一样，对吧？哎，海报的后面我们不是还发了一张吗？对，就是这张作品。我们今天准备了两张画，只不过呢，呃，只不过。一会儿看大家的这个兴致吧，啊，如果是愿意画呢，咱们就多画一张啊。如果觉得想周末休息休息是吧，<笑>我们也可以满足大家是吧？好，然后我们呢从这个上方再来稍微的侧锋啊擦一擦，嗯，稍微的擦一下。好。然后我们呢，再从这一侧啊，再从这一侧，是吧？稍微的给它，嗯，勾勒和皴擦一下，勾勒皴擦一下。你不可能让这个底部这些都是，呃，都是留白的，对不对？上边实，下边虚。那我们在局部的这一大块面积当中，要挑稍微挑选几个地位置呢，有一些稍微，哎。实一点点的，或者或者说重一点点的墨色啊，好，比如说在这一块也要来一点好，我们要控制一下笔里的水分，往下去擦，越多越好，多多益善是吧？<笑>好，这个是挺好学的啊，但是呢，很多小伙伴呢周末也想轻松一点是吧？工作这么久了是吧？工作一个礼拜了。嗯，都能理解，都能理解。根据后边来，我们看老师墨迹不？<笑>好，稍微的，是吧？擦一擦局部的边角，然后甚至于越过岩石的右侧，岩石的右侧，是吧？我们都可以用淡墨块给它衔接出来，因为这块要一会儿要，呃，要要要要要。画一些浓重的树，对吧？对我来说都很难<笑>啊。其实你试一试啊，可能
，只是你理解起来或者看起来挺难，是吧？你画一画，你会发现好像，嗯，也可以上手的。来，用毛笔的笔尖，是吧？我们勾完了，搓完了。毛笔的笔尖是吧？蘸一些浓重的墨，点在岩石结构转折的位置是吧？用一点浓重的苔点，是吧？去稍微的点缀点缀，在转折的位置上是吧？一般我们点苔点都在哪些位置啊？大家还记得吗？是不是在这种边缘？对吧？是吧？在这种边缘。转折啊，唐寅的《柴门远岩雪图》，唐寅的是吧？嗯，我们的这个古画的临摹，我们先安排到年后，安排到年后开始。嗯，呃、其实唐寅呢有几张画，我都我都看好了，要打算带大家临摹，但是我觉得一时半会儿临不完他的画呵呵。好，然后在右侧。是吧？边角转折的地方啊，我们不要点的太过于平均，是吧？你看我点的时候，哎，这儿三五颗的，是吧？这儿三五颗，这儿旁边多一点的。来，我们呢再从上方啊，我们再来边角，是吧？它通过这个茂密的笔点，是吧？点出了一些呃比较。比较比较，这个叫什么？像一丛树丛啊，是吧？像一个树丛或者草丛的感觉。当然，它在下方，它是有一点树的哈、啊，有一点树的姿态。你们看看这张画儿，你才画十分钟，我们都已经把这张画的小三分之一都画完了。你说说，好，从上往下哈。来，再从它旁边，我们呢再来给它加一个小树枝。我们大一大概把这棵这一簇它的这个树的形象给它带出来哈，不要越过了树枝的中心线哦。其实所有的画家作品是吧？你只要熟悉了，你只要熟悉了他的这个绘画的这种方式，呃，其实可能临摹起来都不会太难。只不过确实有一些他画的很细致，你可能需要，你不能，你也快不了，你得慢慢来，是吧？好，我们呢大概把这出树的。把这出树的这个呃姿态给是吧，给它加出来了，好，给它加出来，可色加一，<笑>好，这是我们画的这一出树哈，然后在它这个底部，比如说我们再来给它叠加一层啊，再加一点点。接下来是吧？边角这棵，底部这棵树，你看它大概是不是画的也也是我们的这个介字点，像不像？<笑>好，我们用介字点是吧？给它点出来。今儿画这张画，我们觉得可以让我们的小伙伴们画的轻松加愉快，而且效果还不错。我们尽量是吧，让大家轻松一些。<笑>好，然后我们再从这个下方来。介字点，应该不需要我多说了吧？哎、呃，有需要的，来你来，你发个需要，我给你再解释一遍。好，这个上方是吧？这个、上方的位置，我们也给它带一带，是吧？身体不太舒服的小伙伴呢，一定要注意劳逸结合，是吧？好好的休息休息，好，再来，从上往下，把咱们叶片或枝这个出枝的位置呢，可以繁密一点点，是吧？啊，有的小伙伴不太知道是吧？
来，我们在这儿给他简单说一说。这戒指点其实很好理解，其实就是从一个点。从一个点聚集的点向周边放射状的是吧？画出了这么几片叶子，大概聚集是吧？入笔的时候拾起、吸收啊，聚集到一个点。但边角你比如说画一片，它不那么完全衔接上的，也它也是可以的<咳>。然后我们呢再往下方走，对不对？都可以通过这种笔触去交叠、拾起、吸收啊，往往都是这样子。啊，拾起、吸收，把这块啊画的呢比较笨笨的啊，画的比较画的比较短，也可以画长一点点。啊，组合的时候可以叠加，相互的叠加到一块他画的这个戒指点呢，笔触啊没有特别的粗，是吧？没有特别的粗。然后他顶部这一块是吧？顶部这块是用比较浑厚的墨点来点出来的，比如说在。是吧？点出，点出这束树叶。嗯，好，咱适量的喝哈，要是喝多了，肚子都撑饱了。来，左边。大概给他把这一处给他点出来，好，茂密一点点，是吧？茂密一点，然后再再往下方走。好，这一处树的。呃，大概的一个姿态是不是有了？好，包括这些树叶里边，我们都可以给它点一点。其实把整个的疏密关系和姿态的形象感带出来，啊、呃，这就是我们画树的时候也核心是吧？三个点嘛，整个树冠的姿态就是大轮廓看起来形象自然。第二个呢，就是浓淡的呃虚实关系要出来，对不对？第三个什么？就是疏密关系。呃，有多有少，是吧？有浓有淡。好，这块如果跟着画出来的，来敲个数字一啊<咳>！跟着画出来的，来敲个数字一。来，我们呢，在这个右侧的顶部，是吧？这个。斜坡的顶部是吧？边角的位置上，看我们也可以给它来一点戒指点。这个的戒指点，它是一种符号，对吧？它代表了现在是一种杂草或者植被，啊，杂草或者植被都可以的。好，来一丢丢淡薄啊，加点水，把墨色调的更淡一点。然后我们呢，再来一点淡墨，我们把这个斜坡的边缘，是吧？在侧方啊，给它带出来啊，给它带出来。边角就是在这种轮廓线周边，是吧？我们都要用一点它这个淡约一点的墨色，给它衔接一下。好，如果这块儿是吧？刚刚都都已经回复了，是吧？好嘞，好嘞。那么接下来就要画远山了啊，<笑>是不是很快我们就要开始画远景了？所以让大家画两张呢，其实是呃，也也应该是有可能的啊，有可能。好，我们要画远山了，我们大体说一下这个远山，呃，画到哪儿？我们首先来确定这个水流，是吧？这中间它不有个水流吗？这个水流大致画到哪儿？它这个从上往下转折的位置的水口，大约就画在竖着的中心线，整个画面竖着中心线到纸张左侧边缘一半的位置，一半的位置。啊、呃，这个一半呢，还要在比如说横着中线到纸张的顶部，哎，也是大约一半，啊、呃，可以一半上边，一半偏下一点点
，呃，这就是我们那个水流，水流的位置是吧？你点一个点，代表一下就行。那么这个水流啊，大约有一个小指头的一个宽度，是吧？一个小指头的宽度，我们来勾了就行。来，在这个横着的，我们刚盯的这个水流的上方，是吧？大约高个一到两指，是吧？高个一到两指，我们来确定它这个最前方的那个方块的颜色的轮廓。啊，动手了啊！你看这块画完，我们就完成一半了。<笑>是啊，这块画完，我们就完成一半了啊。把墨色调和的淡一点墨色调和的淡一些，我们来画这个远景。今天只看不画是吧？今天你应该动手画呀，小伙伴。今天这个画是吧？跟着直播都可以画完。好，它大概要越过横着中心线，是吧？大概越过横着中心线，然后有一个斜坡，好，斜坡过来，是吧？再交叠一层。啊，这些这个不太规则的形态呢，你可以自己根据实际情况来灵活的添加和减减少，把大体的一个造型是吧带出来就可以好，然后我们在这个斜坡是吧？边角带到底部。好，这块呢，大约在横着中心线到纸张底部是吧？没有超过一半哦，没有超过一半，大约到这里就差不多了，就差不多了。好，底部呢，我们用一点稍微虚一点的，把这个轮廓造型是吧，给它带出来。好，这个的大的轮廓是吧？能勾勒出来吧？其实你看，围绕着我们的参考线，你去勾勒，啊、呃，问题不大，是吧？问题不大，你都能够画得出来。然后在它这个上方，是吧？我们呢，再来画一块一个小的石头的方块的石头。好，画山水呢，你得稍微的耐心一点，为啥？因为。因为呵呵效果都在后边是吧？啊，你要着急，对，就不一定能够那么快看到。在转折的位置上是吧？我们家的墨色可以稍微的重一些。好，在画这一块的时候，其实我啊更注重的都是在找找它的这个形儿，是吧？墨色咱们自己都能够都能够拿捏得住，只不过要参考的作者的这个造型来画<咳>。转折的位置呢，我们会稍微的，比如说加重一点，是吧？啊，你可以稍微的突出一些。<咳>好，在这个转折的上方啊，转折的上方，再来，再来。先养好身体，画画来日方长。<笑>是的啊，好，这是2022年，大家的应该是好多小伙伴的最后一画啊
，二零二二的最后一话了哈。下次我们再见，就是明年了啊！下次再见就是明年了。好，这是我们画的，呃，最最突出的那块儿，岩石的形态，岩石的形态，大家勾勒出来了吗？你看，半个小时我们就完成一半了。<笑>你说你们有没有信心画两张？啊，细水长流，来日方长。是的，是吧？有信心是吧？好，如果累了，你就画一张。你看，老师画的也挺墨迹的，是吧？你都跟得上。<笑>都跟得上，都跟得上的啊！不用着急啊，周末了就要放松一点点，精力不允许啊。那那确实，那要那要注意劳逸结合啊，不能透支自己的身体了。好，再从上方，啊，在亮部的地方，你看我们带点结构线。是吧？带一丢丢结构线出来，带一丢丢结构线，是吧？好，然后左边亮部就是老师画的太慢了，是吧？<笑>好，那加速喽，好，那我就很快喽，因为基本的这个造型咱都已经画完了。好嘞，然后从这一侧画出来。是吧？这是一个侧面，也可以说是后面这一层，我们给它穿插出来，然后区分一开前后这种关系，区分开前后的关系。然后下方是吧？下方再画的话，那么咱们就是吧？侧锋一擦就够了，侧锋一擦就够了。有句话，我们画个挂历吧。<笑>好嘞，其实今天画的这个案例，大家伙如果愿意的，都可以画到挂历上。是吧？用侧锋稍微的把这个侧面的和前后交叠的底底部稍微的擦一下。好，我们大概的把这一块儿，对，给它处理出来了。好，这是我们画的最突出的那处山峰，是吧？那么顶部是吧？顶部这块我们也要给它带出来。顶部这块是吧？把这个造型大致的形儿，是吧？大致的形儿，我们给它找一找。那这个上方的造型呢，你就可以灵活点，是吧？咱就不必把这上方也找的那么的拘谨。啊，这个的都可以自己松动、灵活点安排。好，在水口，你看我们这块的水线条为什么加这么重，是吧？为了衬托这个水口。这是谁画的画，是吧？有没有小伙伴能帮我回答一下？<笑>是不是黄俊碧的？然后再从他的左边，是吧？再从他左边走。因为这个轮廓水口的轮廓，它并不会特别的特别的宽或者特别的大，上边窄，下边呢宽一点点。宋文志的是下一张。<笑>好，在边角，在这一侧，我们呃来给它加一点点，加一点点的这个造型
，加一个铁块大约两三个手指宽度，大概三个手指的宽度。是的，黄君璧他的一张山中小景。对吧？这张画的格调呢，非常的清新，而且淡雅，啊、呃，比较舒秀，所以呢，大家画呀是比较画出来的效果，应该说是比较，嗯，舒适的，比较舒适的。好，在这种前后的。在岩石的顶部是吧？我们稍微的加了一些结构线，稍微的加了一些结构。这些结构线很淡啊，很多都是侧风，我们稍微的带了带。然后左侧的，左侧的岩石的一个形态。是吧？我们也可以很快的把它勾勒出来啊，可以把它很快的勾勒出来。大家伙儿可以看一看啊，左侧的这个山顶上方，左侧的这个山顶上方，我们给它加一加，比如说从下是吧，往上。好，这是一个斜坡。呃，这是一个斜坡，然后再从右侧，是吧？我们呢，给它加到这儿。交叠的位置，是吧？在这个后方的这一二三，是吧？三大处，最最后方被遮挡住的地方，是吧？我们都给它擦出来，都给它擦出来就行了。好，你看画这张画的时候，是吧？我们需需要用到的，呃，或者说你需要特别注意的地方呢，还是比较少，是吧？还是比较少的。然后左侧，好，左侧，底部啊，我们呢，侧面就是这两块左右两侧岩石，它们交叠的位置，是吧？我们也要稍微的注意一下它们的这个造型。其实就分了，区分了一些，呃，小的结构关系，是吧？上下其实也分了分一些交叠的横向的结构线，那么左右呢也分了分，啊、呃，左右也分了分。好，在左边走，侧风的擦一下，好就可以把咱的这个画面，岩石啊，淡一点。墨色是吧？上方的，把之前村过的笔触是吧？稍微的给它融合融合，让这个画看起来呢更加的整体，更加统一是吧？不让它显得琐碎。好，水口，你看上方很细，下方的它比较宽，但是不能让它
完全的虚下去了，底部的这个看似虚的地方，是吧？你要把这个云，呃，特别虚的这个形态，同样要给它找出来，只不过用淡漠去找，用淡漠去找。好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴啊！没有点关注的呢，可以关注主播。以后呢，周末啊，或者平常你闲暇的时候，都可以带大家一起来画画，好不好？也可以点亮黄色的粉丝灯牌，就有权限呢进入到粉丝群，在群内可以获取每一次直播时我们呃所需要的工具的清单，以及高清的案例图和步骤图，呃、没有步骤图呵呵，高清的案例图啊，高清的案例图和工具清单好嘞，这是我们画的这个最上方的啊，最突出的这个山峰，对吧？我们就画完了，半个小时是吧？把这一画最突出的位置就给它画出来，然后接下来啊，接下来咱再去画的地方就是山顶上方，这个胎点呢先不点，因为刚擦了一遍是吧？它没有怎么干，没有怎么干，好，没有画画的啊。如果正在摸鱼上班的小伙伴，好，点赞点赞点赞，嗯，动动手指头敲一敲，赞赞一赞啊！好，山顶上方的树木，我们可以开始画起了。这块如果大体跟上，是吧？大体跟上的，来敲个数字六六六，啊，六六六。周末呢，我们画的呢相对比较轻松啊，让大家周末呢放松一点啊，你可以跟着我们直播一起来画画。如果你确实跟直播觉得呢有点仓促或者跟起来不是那么趁手的，你可以以后加入到我们回风的课程当中学习啊。记住哦，年前咱们还赠送大家基础技法教程和历代名家临摹上百节啊，咱们案例直播的回放，可以呀、啊、永久的陪伴你的学习。哪里不会点哪里，好，在它的右上角，我们来画两颗，哎，这个像，这什么滋啦的，像这个，啊，这个枝丫是吧？生长的像一点，像有一点点像那种类似于迎客松的感觉，对吧？啊。啊，墨色都可以画到实一些，啊，这个是吧？这个线条它都没没有特别，没有特别，没有特别细哈、啊，都是比较粗犷的。请问年前指的哪个节？你看，你就纠结这个<笑>。应该纠结的是你什么时候方便，是吧？呃，当然你现在<咳>加入呢，都还有相应的一个福利啊，相应的一个福利。来，我们在这个呃树枝上方点上一些胎点。我们这个回放的课程里边，至少一百二十节完整案例的直播，完整案例的直播，还赠送大家基础技法教程。啊，所有的课程的观看都是永久的权限，不是一年，也不是两年，是吧？这个就是大家，比如说平常啊，早上起不来啊，像周末了，虽然平常我们要上班啊，是吧？我们呢，有的时候可能不太方便，但是周末了呢，又想休息休息，甚至于生活工作当中的一些事儿还要处理，那么我们可以在自己方便闲暇的时候呢，再来巩固和练一练。对不对？那么就可以通过回放的帮助大家，哪里不会点哪里，<笑>对不对？好，我们用这个，呃，用咱们的这个墨点，把这棵树的姿态大概给它找出来。好，当岩石的边角，我们可以给它带上一些浓重的墨点啊，浓重的墨点。福利在课程里面没有？赠送的课程，你不需要去找。都已经放到你的回放里边了，只不过咱们基础技法教程呢，目前更新的还不多，才几节课，所以你现在加入呢，啊，咱们学习的节奏呢，呃，刚好
，是吧？也不用自己一个人，是吧？吭哧吭哧的去看回放。那么我们有进度，是吧？有强度的，逐步进行的，你会更加的，什么？方便一些。好，在这棵树两块石之石头之间，我们来稍微的加一颗呵呵，类似于像一个松马尾松的感觉的感觉，它就是树啊。是的呀，现在你想想啊，这平均算下来一节课是吧，一两块钱，呵呵是吧？你要在线下学，你一节课那都都已经超过我们一期课的费用了。而且他带你画的，你最后你能收获的东西，呵呵是吧？也就最多也就是一个案例，也就是一个案例。好，我们通过赠送给大家的系统的技法教程呢，它是不仅仅是。画一画，要让你知道这些技法是如何去体现的。山石的沟村擦点染，是吧？云水瀑布的体现，啊，都会一一的学到。好，我们画了两棵小树，然后左侧是吧？哎，微微的点上一点在抖音上就可以看，在雪浪里边也可以看，是吧？在抖音首页你搜索“抖音课堂”啊。一会儿如果不着急的，一会儿课后啊，我会给大家示范一遍啊，示范一遍，如何如何去看课。好，这是我们画的这棵树，然后在这棵树画完，然后在这个上方用淡墨，用淡墨。是吧？我们又来画点，他的这个画的这个树是不是都非常的这个什么，呃，简阔是吧？没有特别多的细节。他是因为这个画作者本来是画的一个小品是吧？<笑>画了个小品，所以呢，他在这个呃细节的处理上面呢，相对来说没有昨天我们画的那个案例那么的多，对吧？或者之前画的那些案例。所以大家伙儿，你说就这种符号化的表现。啊，你有没有基础？是不是？你也能画了个七七八八，对不对？好，当然我们呢，不仅仅是画一些只是简单的哈，我们的拿印呢，结合着来，啊，拿印结合着来。这个树的这个山石的上方，对吧？我们都是画的一些小的这个杂树，嗯。<笑>他买了，到时候又看不到，买了就永远属于你了。你什么时候方便？啊，你什么时候就可以看？那个时候呢，你就可以找一个网络网络环境好一点的，哎，都可以看直播呢。有的时候啊，卡顿呢很正常。好嘞，然后我们高矮的点上一点点上一点高高矮矮的是吧？有高有矮的，甚至于你比如说现在我们左边点的这个比较浓重，右侧的你看很明显它要淡一些，不要太过于呃呃疏散是吧？太过于疏散了，我们要稍微密集一点点，哇，该浓重的就要重下去，是吧？该重的就要重下去。好，在这个山顶是吧？交叠的位置上，我们点上一些胎点，点上一点点胎点。好，这是我们画的，是吧？这个石头上方的树木，是画起来应该来讲比较，是比较这个方便的啊，比较方便的。左侧的这种岩石的这种转折的位置上，咱呢可以给它稍微的交交叠一些介字点，交叠一些介字点。被小鸟搞怕了。<笑>好，咱们现在的课程，先带你体验是吧？带你先听完了，你先听完了，你自己再决定，对不对？而这个你就不用怕担心说这个课程的质量、内容等等了。好，这是一个。再一个呢，咱们是有第三方平台的，对吧？抖音这么大的平台，<笑>啊。
。好，所以你的回放应该是永久观看，问题不大，问题不大。何况我们现在这个性价比，应该是你平常和小伙伴是吧，干一顿饭。<笑>你可能买一支口红，是，或者或者出行一趟，都完全能够达到了。好，在我们那个交叠啊，或者说左右区别的点的地方，我们可以稍微的来点胎点，稍微的来点胎点。老师，您是如何做到的？墨色瞬间变淡。墨色的浓淡变化，之前我们说过有三个因素是吧？影响比较直接。第一个是什么？有没有小伙伴告诉我？<笑>很明显，那就是墨色比较浓嘛，是吧？第二个呢，那就是力度比较大，我们就可以浓一点。那力反之呢，力度轻一点，它就可以淡一点。那速度快一点，是不是它就可以淡一点？你速度慢点，你看慢慢悠悠的，它这个墨渗透到纸里的就多，所以它就会更浓，对吧？好，速度快一些呢，它肯定就会。吃到墨里的纸类的墨呢更更淡。第三个，再说一个的话呢，就是水分，是吧？干枯一点的地方很明显。对，口红比较贵啊，那是我少见了啊，我少见了。所以就这三个因素，这种呢都是一种什么？呃，经验、熟悉、呃，灵活的一种把控下画出来的，是不是？好，然后我们呢再来用淡墨哈、啊。用淡墨，好，我们的课程的话，我想其他的风险都是最低的，因为你都听过了，是不是？先让你听过，呃，然后你自己呢，再如果喜欢，或者说想要自己坚持一门兴趣，坚持一门爱好，那么你可以尝试跟着我们一起来画一画。新的一年了，呵呵我们可以让自己啊多一种生活的方式，多一种生活的乐趣。好，远山，是吧？远处的这个山峰，不要完全的接到纸张的边缘，至少留出一指左右。在哪里看抖音？好，我也不知道呵呵，就在抖音里边就可以看。抖音首页，你搜索“抖音课堂”是吧？你只要购买了，用你的自己的抖音号，点进去就能看，点进去就能看。啊，实在不知道怎么操作的，一会儿我们给大家示范，好不好？课后我们画完了，给大家示范一下。啊，在山顶是吧？你再稍微的交叠几层小结构，稍微交叠几层小结构，然后我们把这个水流是吧？高山流水的水流的造型，哎，微微的给它带出来。墨色都很淡的啊，用淡墨，用淡墨从上往下，对不对？虚，上方比较虚，下方实一点，把这个水流给它衬托出来。好，后方是不是也是差不多？然后我们这个，这个上方，这个、上方我们呢，再来加上一些高矮错落的小树枝，是吧？啊，小树枝。但我们要画好几根啊，好几棵这种小树，画这个树难度并是吧？我觉得应该是没有难度的，大概画出来。你即便画的像以前是吧？大家小时候家里用的那个鸡毛掸子一样，也不影响啊，也不影响，因为它只是作为一种，呃，装饰这个画的一些符号，是吧？大概的墨色浓淡出来就够了。我们的小伙伴在帮忙推歌，好好，这证明了咱们这小伙伴们共同的认可哈
，共同的认可。我们说了，这个性价比很高。再一个呢，就是你你先听完了是吧？你自己再决定，呃，也不用去担心说我的这课程，呃，有是不是内容会，呃，会不会喜欢？你听完了你自己就知道了，是吧？也不用担心说我们画不画的，学不学的会，是吧？你如果只要坚持动手，你肯定能学会的，是吧？我们之前说过，熟能生巧，勤能补拙，坚持一门爱好，收获一门刚刚好的惊喜，给自己一点时间，逐步的去成长。我们有志趣相投的小伙伴，是吧？会陪伴大家共同进步的。让我们成为彼此的守望者。一个人呢，我们说能走多远，就要看你与谁前行。好，那在这边边角角的位置是吧？我们再稍微的点上一些小的点点。后方山顶上方，你看我们点的有些点，你现在就变得相对来说更随意一些了，是吧？突出的位置，该加的我们都已经加上了，该加的就就已经加上了。啊，大致的点一点。好，这是我们山顶的这一块是吧？山顶这一块好，这个水口中间内部的不需要你去画，你就不用去画了，不用去画了。然后在这个山顶的顶部，是吧？稍微的点上一些胎点，点上一些胎点。在它的这个水流的底部，好，这张画我们都完成一半了啊！<笑>你看，不到，那后面其实已经完成一多半了，已完成一多半了。后面画的东西呢，我们就可以更加的概括。比如说，它底部它不是有一点小细碎的岩石吗？啊，中国画它就是讲究这种详略和主次的关系的，还是经营画面的整体的一种节奏，而不是说你每个地方需要去给它刻画的特别的精致。啊，因为这是我们说的这种小写意的表达的方法，小写意的表达方法。好，然后我们呢再来。啊，如果你现在能听，你就先听啊。你那个没有网络的情况下，是吧？谁也不敢跟你说啊，可以听，对不对？<笑>好，能现在能听，你就先听着，好不好？来，我们呢再往右侧走啊，再往右侧走，右侧咱的这个呃竖着的这个十字线这一块啊，竖着的十字线这一块底部是吧？大小大小两块的这个。呃，小的岩石是吧？给它带出来，这是水流当中的，水流当中的，是的，在学在学习的学浪花的浪的学浪 A P P， 或者学他的学生版本，对吧？你去看课就可以了。那么我们平常的资这个资料啊，比如说我们现在的课程的案例图，也给大家放到了。资料区啊，大家可以自己去下载。当然，我们每次呢也会在群里给大家通知，你都可以关注一下。好，我们呢再从下方，是吧？稍微的穿插。啊，这是肯定是需要网络的，它要有网络，你才能够运行的起来呀、啊，对不对？没有网。不好操作。这这张画儿大画到现在有什么困难？说说，<笑>有困难吗？啊，如果大体都画出来了，来敲个数字五啊，大体都画出来敲个数字五。如果有困难的，把你有困难的点打出来
是吧？还好没有困难，是吧？<笑>好，是吧？哎，没有没有困难的大体感受呢，差不多就行。好，我们来一点点弹幕哈、啊。后面呢，其他的内容我们可以其实十分钟内就把它画完。后方的。有点紧张，你在紧张什么？<笑>我们都说过了，你要放松啊。为何要紧张？用点点弹幕啊，用点点弹幕，把咱们的这个原石、岩石的远山稍微的擦出来点我们用我们的这个尖狼毫的蓝竹，用一个干净的碟子吧，调和的墨色更淡，更容易把控。啊，比如说我们要把这个山峰，远处的这个山峰，是吧？给它擦出来，是吧？给，哎呀，后面的这个没有干呐。好，没有干的话，你就先不要去，不要去这个，呃，染了哈。你看，染成一个煤球了，呵呵呵但是也不影响画面效果。咱们同样的把画给它做和谐了。然后从上往下，啊，这就跟纸有关系了。有的时候就是因为这个纸呢，它不是那么的，就是如果它没有干透，是吧？其他颜色一上去，它还会散开，啊，还会散开。好，底部是吧？从下往上。啊，这个山顶部分是吧？你可以微微的带出点像云的一个姿态来，都可以的，都可以的。我用的是卡纸，用的是卡纸。好，接下来我们呢再来从右侧啊，再从右侧画它的这个浅滩的轮廓了，浅滩的轮廓都跟上了吧？<笑>用的生宣的卡纸，生宣的卡纸。啊，这个速度我想大家伙跟起来应该问题是不大的。就怕把你们一会儿画睡着了，周末是吧？这个睡着了也没关系。好，接下来我们要画这个右下角这一处的呃石坡了哈，石滩呢，我们在画完了之后就可以开始着色了。嗯，来右下角。大约位于纸张的底部往上数啊，我们大约画一纸张的右侧的边缘吧，底部往上数大约三个手指，对吧？然后最前方的这处呃岩石呢，大约画到我们找到整个画面竖着中心线，是吧？找到竖着的中心线，整个画面竖着中心线，找到之后是吧？它到纸张右侧的边缘，到纸张右侧的边缘大约一半大约一半的面积，啊，这就是最前方，最前方我们勾勒的那个小斜坡，它的一个宽度，理解了哈，<笑>是吧？周末赖床呢，这是对，这是对床的尊，这是对周末的尊重啊。<笑>好，然后我们来勾勒勾勒啊。啊，给它勾勒出来。那这个岩石大家注意了啊，它是一个方愣的，啊，比较方愣的造型，比较方愣一点的造型。有多方愣呢？这是底部是吧？你可以找到它的中心点，比如说这是画面的中心点。我们大概画到这个纸张这个位置上，也就是下半部分的一半，这第一块岩石嘛。好，大致你就这样去画，是吧？这出不了什么大问题。顶部、底部，所以像个台阶儿，像像台阶一样。
今晚来博云老师有课，谁说的？<笑>就要一起跨年啊啊！好，然后左边。我们再给他再稍微的，再给他叠加一层，后方，是吧？到竖着中心线，是吧？竖着中心线的位置。好，大概交叠几层是吧？这有的小伙伴说，是不是用的折带村？<笑>其实我们，呃，没，你可以这么去理解。但是我们画的时候啊，是很灵活的，只是把这个交叠的结构，是吧？稍微的给它画的清晰一点稍微清晰点你画的这个形儿是吧？这块你有点不太一样，其实都不影响，啊，都不影响的。好嘞，那我们再从它的这个右侧顶部是吧？再加一个方棱的石块，这个速度我想呵呵跟起来不费劲了啊，不费劲了。我都是被磨出来的，以前我，呃，我自己画的话，就我可能会速度要快很多。后来，对吧？我们的小伙伴们会教我怎么去，哎，把握速度。所以现在我自己很多时候都画不快了，有的时候。除非我比较熟悉，特别特别熟悉的是吧？的那种绘画的风格，我可能很快。现在造型的方式<咳>来勾勒、塑造这个画面的颜色造型啊，是吧？都是由我们小伙伴们的<笑>的节奏决定的。<笑>曾经，曾经是吧？咱们有数万名、十万家的学员跟着我们一起，我们是。画过很多的内容了，是吧？画过山山水水，由古到今，我们都画过。被怠慢了，是吧？<笑>是的，我、哦、要画快了，不得挨骂哎，对不对？好，然后我把这个局部，你比如说画了这么多的结构线，对吧？横向的，不可能画的都一样高，呃，不，都一样重，是吧？轻一点。我们画的这个课程会放到回放里边的。我们直播的那那个课程就直播的回放，同时呢赠送大家的系统的基础技法教程。啊，你既有实操的代练，也有呢我们说系统的讲解，循序渐进，由易到难，你逐步呢去成长。所以相对来说，呃，对于大家的学习来讲是非常便捷的，是每一位想要画画的小伙伴，而且都能够，是吧？都能够获取得得到的一种学习的资源。<咳>好，然后在这边角是吧？我们稍微的给它来一点点，稍微来一点点，勾勒一点小的树枝。啊，今天这张画其实都不用我过多的去说怎么去画，怎么去画，对吧？因为画小，内容简单一点，对吧？大体通过示范，你就能看到个。比较形象，或者说准确的一个内容的造型表达了。呃，山一程，水一程，呵呵总有人呢陪你呀、啊，成长的走过一层。
啊，一会儿咱们回放就是我们的回放的课程当中有哪些案例，我们呢可以给大家再说一说，给大家看一看。好，然后在这个上方是吧？我们依然来点上一些泰点，依然来点上一些泰点。把这个树的点，树的点给它点出来。好，把这个树的点是吧，给它加出来稍微的加一加就可以了啊，然后边缘是吧？跟着这个树的出枝，是吧？边缘稍稍微的参差错落开一点就可以了。啊，比如说我们把这个边角错落的点开。这个时候需要你画的特别形象吗？不需要，大概有点松动的笔触就够了。好，左侧咱们在转折的位置上，稍微的点上一个，是吧？大大小小的几个点。可惜今天又没有时间更换，看回放。好，得空的时候看回放。有的小伙伴晚上睡不着觉，是吧？啊，那不妨呢起来了画一张。白天呢工作比较忙，也可以理解。好，然后就画后方了哈，我们就要开始画后方了。我们推远给大家看看整体的视觉效果。退远一点点，看看整体。来，是不是大致的我们就快给它画完了哟？现在已经完成了百分之八十了。染色其实都是比较快的，小伙伴们，染色是比较快的。好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴，没有关注的小伙伴呢，可以啊关注一下哟。以后我们都可以带着大家一起来画一画。好，然后在咱们的这个边角，好嘞，好，然后我们再来用淡墨是吧？把它的一个岩石的底部给它稍微的、稍微的给它加了一点点。稍微的加了一点点这个淡墨，是吧？给它丰富一点点细节也好，或者说呵呵一些内容。好嘞，然后我们再来往后方走，是吧？后方。都可以用点点淡墨给它衔接，比如说这个岩石的这块我们把这个底部的这个转折的小石头，底部的这个小石头。稍微加加，后方就是一个浅滩，画出我们的房屋，对吧？好，我们把这个房屋给它加出来
在横着中心线这个位置上，我是吧？我们大概把这个浅滩的最高的点给它带出来。那么这个浅滩最宽的地方，大约就画到这个树丛的后方去，是吧？一层一层的去给它交叠出来。好，当然后方的墨色都要很虚淡，虚就是对比啊，墨色要弱。<笑>已经点赞了是吧？好嘞，谢谢大家伙啊，确实画不了，是吧？那我们就做做广播体操，手指广播体操，是吧？好，点赞点赞，戳屏幕啊，戳这个屏幕，就就就就点点点。好，然后我们在边角，是吧？再给它稍微的穿插一下。然后上方我们再来加，就是加它的这个小的房子了，是吧？这个笔锋如果聚不了，没有笔锋，我们就拿出刚刚说的这个小青花是吧？小青花或者你有这个小红毛，都可以，都可以。我们来勾勒小房子，哎，勾勒这个小房子。淡墨是怎么调的？加水。哎，这个小伙伴。要浓就多加点墨，是吧？要淡多多加点水，好吧？好，勾勒房屋的墨色呢，还是比较适中的，比较适中。在这个小房子，哎，这个小的岩石的旁边，我们可以、啊、来加一处小的房子，是吧？一个一个一个小方形或四边形，好，稍微的带一点点。线条下来，感觉被遮挡住一样。房屋它很，这种建筑一般有一个特点就是什么呢？我们说的容易对称，是吧？它是你看左右要么平行，上下你看这种线条，它也容易平行。然后，嗯，柱子要垂直于咱们的画面啊。这个画这种房子呢，它是比较精致一点点的啊。<笑>至少这几根线它是精致的。然后我们山雪画里边，除了画点山山山石啊，是吧？山石你要掌握它的皴法。那么还有呢，比如说云、水、瀑布，还有这种点景的房屋，包括一些亭台的楼阁，呃，它是作为点景内容的存在。那么我们作为基础的技法教程，呃，赠送给大家，慢慢的去练一练，再来画这些，其实都是很轻松的了。呃，就很轻松的了。好嘞，是吧？把这个斜坡房顶给它带出来，若隐若现的就有了。好，在咱们的房屋的顶部，在咱的房屋的顶部，房屋的顶部，呃，我们稍微的高矮的。那来一点儿，啊，我们的这个小树，小树，啊，来点儿小树，然后呢，上方。这些小树就像一把把扇子，<笑>像芭蕉叶，是有点呃，有北方的小伙伴呢，可能见到的比较少，南方的要见的多一些。听不了课，怎么操作才能恢复看课？如果你购课用的是普通的抖音号，不是用的火山版，是吧？之类的，你应该是购买了之后，就可以在咱们的雪浪 APP 或者咱们抖音的课堂都可以听课的。如果没有，看看是不是自己的操作的步骤的问题。一会儿课后是吧？我们画完画，我可以给大家操作一遍。不用着急哈，大家不用着急，因为课程是购买之后就永远属于你了。<笑>所以千万别急，有些小伙伴年长一点的不知道怎么操作的是吧？容易啊，这个是
，情绪稳定啊，注意注意。好，来，我们呢把它推远，推远。所以啊，这张画你需要细致的去画的位置都画完了啊，后面处理起来就很容易了，是吧？后面处理起来就很容易了。山上黑成了团儿，啊，影响不大，是吧？因为刚刚没有干的时候我们就染了，是吧？没有干的时候咱就染了，所以呢，它就会黑黑乎乎的一点我们要看画面整体嘛，来，再来，是吧？把这个斜坡。远处的这个，就是近处的浅滩，远处的彼岸，对吧？我们给它画完，侧风啊，给它稍微的擦一擦。今天我们画的这个案例，应该是我们有史以来画的是不是最简单的一张嘛？<笑>是不是最简单的一张？好，我们现在开始用淡墨来画画远处的云雾啊。如果方便的，我们呢可以给它寸一寸，点一点。用淡墨哈、啊，记住一定是用淡墨。就这个浅滩，由下往上，我们呢给它稍微的擦出一点点，是吧？虚虚的，有有一点点厚重的感觉的。墨色的这个层次，好吧，好带到这个树里边，然后远处的这个云雾，好，我们换一支笔来哈，就不用这个笔，因为这个笔不容易洗干净，墨比较重。来用淡墨啊，刚刚不是用了一个干净的碟子吗？来，小伙伴们，我们要画山顶了啊。画我们的山水画是吧？你。整体的效果是吧？它整体的一个墨色，而且是墨色的效果。造型有的时候都是次要，是吧？我们说笔墨和造型，就说像这些老画家是吧？一笔下去是吧？既有笔墨也有造型，它就它就比较呃滋润，而且呢古拙。好，笔尖稍微蘸取点浓墨，我们就来画这个远处的山顶啊，远处山顶。大概画一个山包的一个形状，对不对？啊，山顶的一个造型出来然后，比如说要把这个墨色衔接到，用淡墨逐步衔接到远处去。这个时候我们在画的时候都是什么？这个时候我们在画的时候都是有这个淡墨要给它衔接起来哈，要衔接起来。山顶比较重，底部呢它要比较虚，是吧？比较淡。我们之前经常说的一句话，还记得吧？叫“近取其志，远取其势”，是吧？远处呢画出大地的山势来就可以了。好，你看它远处为了体现出一点点这个不那么呆板，把云雾的形儿，是吧？它也微微的找了一下。微微的找了一下，这个山呢，它是从左是吧往下去看的。看这个纸，但没有干的时候，你看，没有干的时候，它还可以在在纸上去跑一跑，可以跑一跑。是的，好
，把这个这一块的山顶是吧？你还可以高挑一点点，跟他们区分开，不要都一样了。那墨色远山看起来重，其实也没有特别重，你也不要画的太过，好吧？不要画的太过。这是我们大体的一个山势的造型，画出来了吗？然后我们呢，再来稍微的，你比如说把这个，你比如把远远处云雾的姿态是吧？你可以稍微的再找一找，让它这个云的感觉呢，或者看起来更形象一点然后下方我们要用淡墨和一会儿的一些颜色给它融合下去，融合下去。衔接到这样的边缘了哈。好，大家伙儿画出来没有？<笑>好，咱们的这个，比如说树里边，咱们的树这块差不多干了，对吧？是吧？这些树里边，我们需要稍微加一点点重的墨色，或者来点相相对重点的染到里边。大家都要在之前的墨色干了的基础之上啊，把这层树出一丛一丛的树啊，呃，统一起来，统一起来，好，统一起来，好，那么我们需要用重墨去画的地方是差不多了，这就底部河滩的浅滩的位置是吧？我们来点点淡淡的。再淡淡的来点儿墨色就够了，是不是另外一下这个抖音<笑>啊？这个小伙伴平常看来是很少、很少、很少用这个什么？可以，大家有的小，我之前有小伙伴那用的那个火山版呢，他购买了之后发现看不了，这个情况我是知道的。呃，这个必须得用我们普通的抖音号哈、啊，普通的抖音号。好，用弹幕把我们左边的这个小的。呃，树丛是不是的边缘也给它带一带？这树丛一家画儿，它就看起来相对的要丰富、丰富一点了。好，这张画是吧？我们需要用墨色表现的地方，基本上就到这儿。然后我们稍微的需要再处理点细节的话，比如说我们把这个岩石的从上往下，左下角这个岩石是吧？再用淡墨给它稍微的统筹一下，稍微的统筹一下，然后我们就可以要开始染色了啊，就可以开始准备染色了。大家可以把颜料开始准备拿出来。如果你没有画完啊，记住哈，小伙伴们，你如果没有画完，你就不要着急染，好不好？啊，我们呢画画，有的时候我们肯定是要把我给大家示范的，至少要把步骤是吧？绘画的过程给你说完。你在画的时候，你要根据自己的实际进度啊。如果你墨稿没画完，就开始着急着色是吧？很多时候容易出问题啊，就画了半天，最后啊在出色这染色这块出问题就。
，是不是就会影响你的心情？啊，其实就有点淡漠，把这个正面和侧面的这种关系啊，给它区分开，是吧？稍微的区分开一点呃，小黄车里边没有黄俊碧的画册，因为他的画册呢不是很亲民呵呵，所以呢我们没有啊。然后，但是会带大家画他的画然后有黄有那个陈少梅的画册，有陈少梅的画册，嗯，大家可以看看，因为陈少梅的画册在我们的这个回放里边，我们也画了好多张了，是吧？对吧？前两天我们刚画了一张相对较大一点的尺幅的。就是陈少梅的作品。好嘞，画完了吗？好，如果需要截图的，哎，需要截图的小伙伴截一下，截好了敲六六六，好不好？<笑>截好了敲六六六。嗯，好，我们把这个云这块是的，稍微的衔接一丢丢。苹果电脑上，这跟电脑没有关系，应该是可以的。我都好像在我的，我都可以看，我都可以看。嗯，接好了对吧？来，我们要开始染色了。我们使用的这个颜料是吧？也是，就是春降万物的二十四二十四色是吧？在我们的小黄车里边，大家会我们今天会用到的就是赭石，还有呢石绿，对不对？还有花青是吧？花青我都已经拿出来，这是我们今天会常用到的这几种颜色，好不好？啊，你可以自己呢，也可以来一套。它是纯矿物质颜料，然后呢，也就是已经已经胶啊这些都加好了，你直接使用就行啊，不用自己呢再去再去加胶，是吧？而且它也，哎呦，而且它这个什么膏体还非常的细腻，杂杂质呢非常的少。好，来一点点咱们的这个赭石色。当然，如果你是刚初学，你可以选择玛丽的十二色啊，这是玛丽的二十四色，是吧？你初学，你说不知道这个怎么使用，呃，谁好谁坏，那就用玛丽的十二色啊。咱们橱窗小黄车里边也有。好，用咱们淡淡的赭石色啊，淡淡的赭石，和樱花比有什么不一样？樱花的颜料呢，它相对啊要明艳一些，要明艳一些。咱们这个就是玛丽的颜色，玛丽和樱花它是两个品牌。那么每个品牌下面呢，它可能做的色类呢有很多，有的做十二色，对吧？有的二十四色，还有呢三十多色的都有，是吧？那你可以根据自己的需要来选择。那在这个玛丽的，我就觉得颜色呢，它相对要要沉稳一些，是吧？如果你喜欢颜色呢，相对明艳一点的，你可以选择啊，樱、呃、花是吧？我们在橱窗里面也有，好是吧？稍微加一点点墨也可以是吧？我们开始来染色了哈，用赭石，好，从上往下，稍微的加点点水，稍微的加点点水。勾、皴、擦、点，是吧？染，现在我们就是用颜色来染，呃，染的是这个侧面。大家在染的时候呢，是吧？要稍微可以细致一点点。底部你看还没有完全的给它染完啊，所以呢要注意一下，呃，有的时候我们的一些小的细节。为什么加点墨在里边？大家都很熟悉了，是吧？就为了让它看起来更加的、更加的这个。更加的啥？<笑>沉稳一点，不要用那么火气，是吧？不要那么跳跃。好，你不管你要画多厚的颜色，记住了哈，刚开始你染的颜色都要尽量淡一些。你一一遍是吧，就去给它加的特别厚重的话，容易让这个颜色发堵。我们这个速度应该是<笑>可以跟上的吧？刚刚不经意的弄上点颜色，弄上点花青在这儿。来，我们呢再来啊，把岩石的底部，岩石的底部是吧？我们呢可以用这种花
，这个赭石是吧？淡淡的赭石色，啊，可以走一遍，再可以走一遍。远处的这块扫一笔就行。好，右侧，右侧的咱们也给它加出来。右侧前方的这个浅滩，是吧？它全都是用赭石色的。好，顶部的位置，好，留出白来。一会儿我们就使用其他颜色，使用其他颜色，画雪景是吧？好，明天，明天就安排雪景。<笑>好，是吧？这这这满足大家的需求。本来今天是想画雪景的，想了想，是吧？明天咱们崭新崭新的开始，就画个。干干净净的，是吧？白雪的景象。好，把房顶是吧，用一点明确的赭石色给它带出来。大雪那天画过雪景了，<笑>好，我们再画一画也可以。好，这是赭石色，是吧？画出来了。然后我们呢，拿一个干净的碟子啊，拿一个干净的碟子，这个吧，就用这个。刚刚因为。我们一会儿反正颜料里边要加点颜色，加点墨在里边。一会儿我们还要画一张画是吧？我们要留出点盘子来，要要不够了。好，我们稍微的，你可以换一支笔哈，你可以换一支笔。有的时候颜料你可能洗不干净，你就换一支笔来重新的来调和都可以了。我们现在用的这个笔呢，叫白云笔，是吧？白云笔大家至少也要准备一个，是吧？大中小号，它的各各自的用途不一样，你也得准备一个，各准备一支，啊，方便我们实际的操作。可以稍微的加点赭石色在这个石绿里边，是吧？把它的纯度降低一些。你看，一般我们都会加点它的补色在里边，是吧？纯度降低，因为这个画用的颜色它都非常的灰啊。非常的灰，我得注意点，不然一会儿暴露了我的口音。好，然后呢，这个把这个亮的地方，是吧？用我们的这个石绿的颜色，给它染出来，给它稍微的染出来，然后顶部。然后后方是吧？顶部这一块我们可以颜色纯度稍微的，是，我们可以稍微的加点点水，而且纯度好，是吧？咱们这个岩石的<笑>效果。呃，大概它就有了一些了。好，这个时候我们需要用点花青，它不是是，它不是完全都用的这个石绿的啊，还是留出了一些位置。这块的岩石，你看我们留出来的。好，用一点点石绿把这个旁边的浅滩，好，带一带就可以了。现在没有干，它颜色呢和墨色对比非常的强，非常的强。但是这个，但这个呢，就是干了之后效果就会好一些。好，我们可以换一种颜色，换一支笔啊，换一支笔。好，画了这么久了，终于开始有一点效果了，是吧？好，淡淡的花青色。但我们还是要加点儿，加点儿这个石绿，对，让它协协调，看起来统一一点点
好，然后我们往右侧走，是吧？可以也是加点点花青，加点花青，在这个山顶的地方，前方山顶。好，淡淡的花青色，淡淡的花青，我们或者说用一点淡淡的这个实力。有的时候你调和一点使用也可以，调和点使用，把远处的浅滩的位置是吧？远山底部给它带出来。好，然后我们山顶是吧？山顶可以用花青，来我们山顶部分。和底部的这个树叶部分是吧？树叶的地方，我们可以用花青的这个颜色，是吧？然后还有旁边的这个树叶，我们给它叠一叠。再稍微的叠一下，加点这个花青色，然后山顶就是这又没有干，我们的树叶里边都要用点花青哈。好，山顶呢上方啊，是吧？你看我们还是也要用到花青呢，给它带一带。那这些颜色都没有，都没有干透。左边这个山峰是吧？远处的山峰的造型，我们都可以用花青色，是吧？给它带一带。虽然我们这个树啊，它就阴阴成一个球，但也不影响我们去处理。用点淡淡的花青，把底部是吧，给它稍微的扫一扫，稍微的扫一扫。如果干了，像这个河水流是吧？干了这个水流，中间你可以，如果那什么，我们可以勾一点点，勾一点点线是吧？去丰富一下它的表现。今天这张画是不是零基础的小伙伴，是吧？你是小白，你也跟得上，啊？今天有没有零基础的小伙伴在跟画？啊，有没有？有的话来敲个一啊，有的话来敲个一，用上吹风筒，吹了这个纸就会皱起来。<笑>日间的岁月是吧？有。好，就是我们画的第一张。啊，你看这个画完是吧？我们还还要画一张，那张画其实更快，那张画更快。啊，你们想画吗？<笑>啊，如果想画的小伙伴呢，可以可以跟着我一起再来试一试，好吧？好，有需要截图的可以截下图啊，截好了敲六六六。瀑布底部我们稍微扫了一点淡花青，远山一般用我们用的花青要多一点，花青要多一点。其实天空我们都要可以用一点点花青色，是吧？我们可以用天空的天空的加点花青，甚至用点石绿，是吧？你调和一下，淡一点哈，水呢不要太大。好，比如说把这个天空，哎呦，这个笔尖、啊、注意啊，不要把这个笔弄脏了。好，天空的，你可以自己稍微的带一带。用淡淡的颜色嘛，就带一点它，你看这个也可以把它当成远山，当成远山。好
好嘞，啊，这是我们今天带大家画的这部分。啊，如果比如说你觉得这块赭石色比较跳跃，你也可以用点花青，甚至于用点石绿，是吧？给它覆盖一下，稍微的覆盖一下。如果你用的这个颜色比较跳跃的话，啊，<笑>接好了是吧？接好了，敲六六六。然后，呃，我们呢，这会儿画完是吧？我们可以稍微慢一点点，慢一点点，来干一干。我们还需要用到的纸张跟它的尺寸是一样的。我昨天给大家发这个通告的时候，是吧？上面写的是两张，是吧？两张三十三乘以五十五的一个大小，两张三三十三乘以五十。记住了啊！现在如果还来还没有这个准备的，可以可以准备一下。